নমস্কার বন্ধুরা সকলকে স্বাগত আমার রান্নাঘরে আজ আমি আপনাদের জন্য বানিয়ে দেখাবো বাটার চিকেন রেস্টুরেন্টে গেলে কম বেশি আমরা সকলেই অর্ডার করে থাকি রেসিপি যদি ভালো লাগে তাহলে রেসিপিতে লাইক দিন আর এখন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন আর এই বেল বাটন ক্লিক করে দিন যাতে করে আমি কোনো রেসিপি আপলোড করলে আপনাদের কাছে চলে আসে নোটিফিকেশান একবার চোখ বলিনি বাটার চিকেনের ইনগ্রিডিয়েন্টসে বাটার চিকেন যখন চিকেন তো লাগছেই বোনলেস পাঁচশো চিকেন আমি নিয়েছি সঙ্গে নিয়েছি লেবুর রস নুন লাগছে হলুদ নিয়েছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার আছে আর আছে ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো হোল জিরে আর গরম মশলা এটা ফোড়নের জন্য আমি নিচ্ছি ড্রাই রোস্টেড কসৌরি মেথি লাগছে আর হোমমেড গরম মশলা পাউডার নিয়েছি ধনে পাতা এটা শেষে কুচিয়ে দেওয়ার জন্য ফ্রেশ ক্রিম নিচ্ছি এটা অপশনাল আর আছে টু টেবিল স্পুন ফুল হাঙ্কাট সর্ষের তেল আর ওয়ান টেবিল স্পুন ফুল আদা রসুন বাটা এছাড়াও টমেটো কুচি পেঁয়াজ কুচি আদা আর রসুন কুচি দশ পনেরোটার মতো কাজু বাটার আর সাদা তেল শুরু করে দিই প্রসেসটা এর জন্য আমাকে দুবার চিকেনটা ম্যারিনেট করতে হবে এই সাইজে বোনলেস চিকেন আমি নিয়েছি পাঁচশো গ্রাম চিকেন আছে প্রথম ম্যারিনেশানটা নুন আর লেবু দিয়ে করে পনেরো মিনিট আমি রাখব তো নুন দিলাম আর লেবু রস দিচ্ছি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে এটা ম্যারিনেট করে পনেরো মিনিট রাখব পনেরো মিনিট হয়ে গেলে আমার সেকেন্ড ম্যারিনেশান করতে হবে আমার ফার্স্ট ম্যারিনেশানের পনেরো মিনিট কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমার সেকেন্ড ম্যারিনেশানের পালা তার জন্য আমি সর্ষের তেল নিলাম এতে আমি টু টি স্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার ভালোভাবে মিক্স করব কেন কি সর্ষের তেলে কাশ্মীরি রেড চিলি খুব ভালো কালার ছাড়ে তিন টেবিল স্পুন ফুল হাঙ্কাট দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেশানের মিক্সচারটা তৈরি করব এরপর একটু হলুদ দেব ওয়ান টি স্পুন ফুল হলুদ গুঁড়ো ওয়ান টি স্পুন ধনে গুঁড়ো ওয়ান টি স্পুন জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মিশ্রণটা মিশিয়ে পুরো চিকেনটা আগে থেকে ম্যারিনেট করা চিকেনটা এই ম্যারিনেশানে দেব সেকেন্ড বার ম্যারিনেশান করার জন্য এবার এটাতে ওয়ান টেবিল স্পুন ফুল আদা আর রসুন বাটা দিয়ে ভালোভাবে এটাকে মাখিয়ে চাপা দিয়ে ফ্রিজে রাখব দু থেকে তিন ঘন্টা এবার আমি কারির প্রিপারেশানটা সেরে নেব তার জন্য একটা প্যানে আমি তেল গরম করছি এতে আমি জিরে আর গরম মশলা ফোড়ন দেব জিরে আর গরম মশলাটা ভালোভাবে হয়ে গেলে আমি এটাতে টমেটো আর আগে থেকে কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজটা দিয়ে দেব দু তিন মিনিট মতো এটা রান্না করে নেব দু তিন মিনিট মতো এটা নেড়ে চেড়ে নিয়েছি এটা হয়ে এসেছে এবার এটাতে আমি কাজু আদা আর রসুন যেটা ছিল সেটা দিয়ে আবার এটা তিন চার মিনিট মতো কষিয়ে নেব চাপা দিয়ে দিলাম তিন চার মিনিট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন একটু হয়ে এসেছে এর উপরে একটুখানি নুন দেব নুন দিলে টমেটোগুলো গলে গিয়ে খুব ভালোভাবে কুকড হয়ে যায় একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একদম অল্প একটু জল দিয়ে চাপা দিয়ে আবার কিছুক্ষণ এটা হতে দেব তিন মিনিট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে এরপর এটাতে শুকনো মশলা যেগুলো আছে সেইগুলো আমি মিশিয়ে দেব তার জন্য ওয়ান টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো ওয়ান টি স্পুন ধনে গুঁড়ো ওয়ান টি স্পুন জিরে গুঁড়ো আর ওয়ান টি স্পুন বা ওয়ান অ্যান্ড হাফ টি স্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার এটাতে আমি অ্যাড করব করে এর পুরো মশলাটাকে আবার একবার ভালোভাবে মিক্স করে আরও দু তিন মিনিট এটা মশলাগুলোর সঙ্গে হতে দেব চাপা দিয়ে করব সব সময়ই আমার তিন মিনিট মতো হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন মশলাগুলো খুব ভালোভাবে কুকড হয়ে গেছে এবার এটা আমি এক পাশে সরিয়ে রাখব ঠান্ডা হলে এটা আমি গ্রাইন্ড করে দেব এবার আমি চিকেনগুলো গ্রিল করার ব্যবস্থা করব তার জন্য একটা গ্রিল প্যান নিয়েছি আপনাদের কাছে গ্রিল প্যান না থাকলে নন স্টিক প্যানেও এটা করতে পারেন খুব ভালোভাবে বাটার ব্রাশ করলাম এবার আগে থেকে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো এর উপরে দিয়ে একদম হাই ফ্লেমে এটা হতে দেব লো ফ্লেমে দিলে কিন্তু চিকেন থেকে জল বেরোবে চিকেনটা সেদ্ধ মতো লাগবে গ্রিল টাইপের লাগবে না সেজন্য হাই ফ্লেমে দিয়ে একটা পিঠ হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব একটা পিঠ হয়ে গেলে আমি এটা উল্টে দিয়ে আরও একটা পিঠ করে নেব কিন্তু হাই ফ্লেমে আর বারবার এটা নাড়াবো না আমার দু পিঠের চিকেনই হয়ে গেছে এবার এগুলো আমি তুলে নিচ্ছি সমস্ত চিকেনগুলো একটা প্লেটেতে তুলে নিয়ে আমি চারকোল গরম করতে দিয়েছি চারকোলটা আমি স্টিলের একটা বাটিতে রাখলাম যাতে চিকেনগুলো তুলেছিলাম তার উপরে আর একটা স্টিলের বাটি দিয়ে চারকোলটা দিলাম এর উপরে একটু তেল ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে এটা চারকোলের ফ্লেভারের জন্য রেখে দিলাম 
এবার অন্য একটা পাত্রে আমি গরম করে তাতে বাটার দিচ্ছি টু টেবিল স্পুন মতো বাটার দিলাম এবার আগে থেকে করা মশলাটা গ্রাইন্ড করে নিয়েছি সেই গ্রাইন্ড মশলাটা এটাতে দিয়ে দিলাম ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে নেব তারপর আমার গ্রাইন্ডারে যে মশলাটা লেগেছিল সেটাই জল দিয়ে ধুয়ে এটাতে পুরো দিয়ে দিলাম এবার মশলাটা একটু ফুটে উঠলে আগে থেকে করা গ্রিল চিকেনগুলো এটাতে আমি দিয়ে দেব আমার মশলাটা ফুটে উঠেছে এবার গ্রিল চিকেনগুলো দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে তিন চার মিনিট ফুটতে দিলাম তিন চার মিনিট হয়ে গেছে চিকেনটা হয়ে গেছে এরপর আমি ড্রাই রোস্টেড কাসুরি মেথি উপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম হোমমেড গরম মশালা পাউডার আর ধনে পাতা কুচি সঙ্গে একটু ফ্রেশ ক্রিম এটা অপশনাল থাকলে দিতে পারেন না থাকলে এটা নাও দিতে পারেন আমি মোটামুটি তিন টেবিল টি স্পুন ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে দিলাম যেহেতু বাটার চিকেন তাই উপর থেকে একটু বাটার ছড়িয়ে চাপা দিয়ে দু তিন মিনিট রেখে সার্ভ করে দিলাম আমার বাটার চিকেন আশা করি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে বাড়িতে ট্রাই করুন আর আমাকে জানান কেমন হলো আপনাদের বাটার চিকেন আজ এতটাই নমস্কার